আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বৃন্দ আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আমার ক্লাসে স্বাগত আমি আজকে আপনাদের জন্য পাঠ পরিকল্পনার উপর ক্লাস প্রেজেন্ট করব আজকে আপনাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করতেছি যেহেতু আপনাদের কলেজ খোলার সাথে সাথেই আপনাদের টিচিং প্র্যাকটিস শুরু হয়ে যাবে এবং কমপক্ষে আপনাদেরকে নব্বইটা পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে কাজেই আপনাদের জন্য সামনে যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে পাঠ পরিকল্পনা তো এই বিষয়টার উপর আজকে আমি কথা বলব শুরুতেই বলে দিচ্ছি আমার পরিকল্পনাটা কি আসলে আমি পাঠ পরিকল্পনার উপর ক্লাস তৈরি করব টোটাল পাঁচটি অর্থাৎ পাঁচটি পাঁচটি পাঠ পরিকল্পনার ক্লাস মিলে একটি প্যাকেজ ক্লাস পরিচালিত করব তো আশা করি আপনারা পর পর পাঁচটি ক্লাস যদি দেখেন অবশ্য অবশ্যই উপকৃত হবেন এবং এই মুহূর্তে আপনাদের জন্য সবচেয়ে বেশি যা দরকার তা হচ্ছে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি কিভাবে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে হয় পাঠ পরিকল্পনা আসলে দেখতে কীরকম নমুনা পাঠ পরিকল্পনাই বা কি ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমি পাঠ পরিকল্পনার উপর ডিটেলস আলোচনা করব তো আশা করি আমার সাথে থাকবেন আপনারা চলুন শুরু করা যাক আমরা সর্বপ্রথম এই পাঠ পরিকল্পনার ক্লাসে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ মনসুর সরকার সহকারী অধ্যাপক সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ঢাকা দেখেন আমি এই পাঠ পরিকল্পনার উপর যে পাঁচটি ক্লাস পরিচালিত করব তার একটি ক্লাস ভিত্তিক বিষয়বস্তু বিন্যস্ত করা আছে এখানে লক্ষ্য করুন প্রথম ক্লাসে আমি আপনাদেরকে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আপনাদের জন্য সেটা হলো প্রথম ক্লাসে এক পাঠ পরিকল্পনা কি এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব দুই পাঠ পরিকল্পনার প্রকার নিয়ে আলোচনা করব তিন পাঠ পরিকল্পনার উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করব একটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে আমি এই পাঠ পরিকল্পনার পাঁচটি ক্লাস মিলে যে একটি প্যাকেজ তৈরি করব সেটা আমি চেষ্টা করব ধারাবাহিকতা রক্ষা করে তৈরি করতে আপনারা যদি আমার সাথে থাকেন আমার মনে হয় অবশ্যই আপনারা উপকৃত হবেন তো আর কথা না বাড়িয়ে ক্লাসে চলে গেলাম একটু আগেই বললাম যে প্রথম ক্লাসে আমরা এই তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো একক বা অধ্যায় ভিত্তিক বা ইউনিট পাঠ পরিকল্পনা কি একক বা অধ্যায় ভিত্তিক বা ইউনিট পাঠ পাঠ পরিকল্পনা কি লক্ষ্য করুন যে একক বা একক অধ্যায় বা ইউনিট পরিকল্পনা এটার উপর আলোচনা করব এবং তৃতীয় দ্বিতীয় ক্লাসে দ্বিতীয় ক্লাসে দুই নাম্বার টপিক্সটা হবে একটি একক পরিকল্পনা ধাপসমূহ এবং একটি একক পরিকল্পনার উদাহরণ তো লক্ষ্য করেন তিন নাম্বার ক্লাসে আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা করব এক দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা বা ডেলি লেসন প্ল্যান কি দুই দৈনিক পাঠ পরিকল্পনার ধাপসমূহ বা উপাদান সমূহ কি তিন দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়গুলো কি তিন আদর্শ পাঠ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো কি চার পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের শর্ত সমূহ কি পাঁচ পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্ব কি আপনারা এই বিষয়টা পরীক্ষায় নিয়তই এসে থাকে প্রতিনিয়ত আসে বিভিন্নভাবে আসে প্রথমত আপনাদের এই পাঠ পরিকল্পনার উপর থিউরি আসে দ্বিতীয়ত পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে বলে 
তো আমার এই আলোচনায় সব কিছু কভার হয়ে যাবে আশা করতেছি ইনশাল্লাহ চতুর্থ ক্লাসে যে আলোচনা করব পাঠ পরিকল্পনার প্রচলিত শখ বা কাঠামো কি এই প্রচলিত শখ অনেকগুলো শখ আছে আমি সেটার একটা তুলনামূলক আলোচনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আশা করতেছি দুই নম্বর গণিতের পাঠ পরিকল্পনার শখ বা কাঠামোর পরিচয় একটা কথা লক্ষণীয় বা বলা উচিত যে আমি পাঠ পরিকল্পনার প্রচলিত কাঠামো বা শখ নিয়ে যখন আলোচনা করব তখন বিভিন্ন বিষয়ের শখ চলে আসবে আর আমি স্পেসিফিক গণিতের শখটা কি সেটা নিয়েও কথা বলব তারপর হচ্ছে পঞ্চম ক্লাসে শুধু গণিতের পাঠ পরিকল্পনা কিভাবে তৈরি করতে হয় একটা নমুনা পাঠ পরিকল্পনা সেটা আপনাদেরকে আমি তৈরি করে দেখাবো তৈরি করার বিভিন্ন দিক বিদিক নিয়ে আলোচনা করব আমি আশা করি এটা যারা গণিতের আছেন যারা বিএড করতেছেন আমাদের কলেজ আমাদের কলেজের বাইরে এবং সারা বাংলাদেশের সরকারি বেসরকারি কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যারা বিএড করতেছেন তাদের জন্য খুব উপকার হবে আশা রাখছি তো এবার চলে গেলাম আমাদের প্রথম ক্লাসের মূল আলোচনায় প্রথম ক্লাসের মূল আলোচনাটা হচ্ছে পাঠ পরিকল্পনা কি একটু লক্ষ্য করবেন যে এই পাঠ পরিকল্পনা আমরা যদি পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কে একটু বলতে চাই তাহলে অনেকগুলো কথা বলা লাগবে আমি প্রথমত ইন জেনারেল কথা দিয়ে শুরু করব তারপর স্পেসিফিক আলোচনায় যাব তো ইন জেনারেল কথা হচ্ছে দেখেন সংজ্ঞাটা এখানে লিখে আছে অনেক কথা আছে ওই কথাগুলো আমি একটু অ্যাভয়েড করছি বিডিও বড় হয়ে যাবে তাই সুষ্ঠুভাবে দৈনন্দিন শ্রেণী শিক্ষা পরিচালনার জন্য সুচিন্তিত পদ্ধতিগত ধারাবাহিক প্রক্রিয়াসমূহের রূপরেখাই হলো পাঠ পরিকল্পনা আপনারা যদি পাঠ পরিকল্পনার আগে একটু পরিকল্পনা কি এদিকে একটু দৃষ্টিপাত করি লক্ষ্য করুন যে কোনো জিনিসের পরিকল্পনাটা কি আসলে হোয়াট ইজ প্ল্যানিং প্ল্যানিংটা কি প্ল্যানিং হচ্ছে কোনো কিছু করার জন্য তার পূর্বেই কোনো একটা কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য কাজটা শুরু করার পূর্বেই তার জন্য স্থিরীকৃত কতগুলো কৌশল কতগুলো পদ্ধতি যা লিখিত আকারে থাকে এটাই হচ্ছে পরিকল্পনা তাহলে পাঠ পরিকল্পনা কি পাঠের জন্য লিখিত যে কৌশল যে পদ্ধতি যে পরিকল্পনা যে স্ট্যাপ সেটাই হল পাঠ পরিকল্পনা লেসন প্ল্যান তো এটা মূলত কেন করা হয় সুষ্ঠুভাবে দৈনন্দিন শ্রেণী কার্যক্রম বা শ্রেণী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুচিন্তিত পদ্ধতিগত ধারাবাহিক প্রক্রিয়াসমূহের রূপরেখাই হল পাঠ পরিকল্পনা অর্থাৎ প্রক্রিয়াসমূহের প্রক্রিয়াসমূহের রূপরেখাই হল পাঠ পরিকল্পনা পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষক কেন পরিচালনা করে থাকে আসলে তিনি চান শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক নির্দিষ্ট শিখন ফল অর্জন করতে পারেন কি না বা নির্দিষ্ট শিখন ফল অর্জন করার জন্যই তিনি পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকেন দুই শিক্ষক শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে চান সেই জন্যই পাঠ পরিকল্পনা পরিচালনা পাঠ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন তো আর এই পাঠ কার্য পাঠ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্যই আসলে পাঠ পরিকল্পনা তিন নম্বর শিক্ষক আগে থেকেই পরিকল্পনা করবেন তিনি কি শিখাবেন আজকে ক্লাসে তিনি যে শিখাবেন ছাত্রদের সামনে যে ক্লাস উপস্থাপন করবেন সেখানে তিন তিনি কি শিখাবেন এটা পূর্বে পরিকল্পনা করবেন তিনি সেটাকে কিভাবে শিখাবেন সেটাও চিন্তা করবেন কাদেরকে শিখাবেন সেটাও চিন্তা করবেন এবং কেন এটা শিখাবেন সেটাও চিন্তা করবেন এই সকল চিন্তা একত্রিত হবে কোথায় পাঠ পরিকল্পনা এবার আসেন আমরা যাই পাঠ পরিকল্পনার প্রকার এখানে লক্ষণীয় যে পাঠ পরিকল্পনা আমাদের বিএড ক্লাসে আমাদের পাঠ্য হিসাবে যা আছে তাতে তিন প্রকার আছে পাঠ পরিকল্পনা আমরা সেই পাঠ পরিকল্পনা এই তিন প্রকারের মধ্যে আমরা যেতে চাচ্ছি দেখেন আমাদের পাঠ পরিকল্পনার যে 
तीन प्रकार से एक बात्सरिक धारावाहिक पाठ परिकल्पना जैसे इंग्लिश इनुअल इयरलि लेसन प्लान एकक अध्याय भित्तिक इूनीट परिकल्पना इूनीट लेसन प्लान तीन नम्बर दैनिक पाठ परिकल्पना डेलि लेसन प्लान एक लक्ष्य कर दैनिक पाठ परिकल्पना डेलि लेसन प्लान ये पाठ परिकल्पना आसले जो एक उल्टा दिक्कत के दिक्कत के जो जा लोअर अर्डर टू हायर अर्डर अथवा हायर अर्डर थे जो लोअर लोअर अर्डारे आसी देखें प्रथमत बात्सरिक धारावाहिक पाठ परिकल्पना बात्सरिक धारावाहिक पाठ परिकल्पन आसले था कतगुल एकक अध्याय इूनीट पाठ परिकल्पना मिले ये बात्सरिक धारावाहिक पाठ परिकल्पना आसले गठित थे आर आसें दु नम्बर आकक अध्याय इूनीट परिकल्पना इटा आसले कि थे इटाते थे कतगुल दैनन्दिन पाठ परिकल्पना मिले ये एकक अध्याय भित्तिक परिकल्पना हो दैनन्दिन पाठ परिकल्पन कि थे दैनन्दिन पाठ परिकल्पन थे प्रतिदिन हमें कि पढ़ा कि भाव पढ़ा कौन पद्धति पढ़ा कौन कौशल अवलम्बन करब कि उपकरण व्यवहार करब कौन धरण छात्र पढ़ा कत समय व्यय करब इत्यादि इत्यादि विषयगुल विशेष भाव उल्लेख थे तो चलो आप विषयगुल विस्तारित आलोचना कर देखें बात्सरिक धारावाहिक पाठ परिकल्पनार एक प्लान दे प्लान शुरू करार आगे एक बात्सरिक पाठ परिकल्पनाटा आसले कि एक पिछले जो जा बात्सरिक पाठ परिकल्पनाटा आसले कि बात्सरिक पाठ परिकल्पनाटा हे परिकल्पना जे परिकल्पनाटा एक बस अर्थात एक शिक्षा बच्चर जो एक क्लस जे पाठगल आई पाठगल के सठिक समय वास्तवयन करार समय अनुसारे जे परिकल्पना से हे बात्सरिक पाठ परिकल्पना हमें बोझाते चाची धरें एक एक्साम्पल जो दी आपनर नवम दशम श्रेणी धरें पदार्थ विज्ञान व गणित गणित बीटा सतर चैप्टार आनरल मैम आर पदार्थ विज्ञान बीटा कत बारोटा ना सतरटा जैक ए रकम चैप्टार आता हे आनी नवम श्रेणी कतटा चैप्टार पढ़ा धरें गणित सतर चैप्टार थे अपनी नवम श्रेणी पढ़ा हे मात्र दसटा चैप्टार एन कथा हल ये दसटा चैप्टार कि बारोटा चैप्टार धरल बारोटा चैप्टार पढ़ा तो बारोटा चैप्टार जो पढ़ान ये बारोटा चैप्टार के जो तीनटे सामयिक परीक्षा है आप नर्माली बोली प्रथम एक परीक्षा तरपर हे द्वित स्वामी तृत्य स्वामी और एन तो दुईटा परीक्षा है तो प्रथम स्वामी परीक्षा द्वित अर्ध बात्सरिक परीक्षा और बात्सरिक परीक्षा एन कथा हे अर्ध बात्सरिक परीक्षा अर्ध बार्षिक परीक्षा अपनी कतटा चैप्टार पढ़ा धरें धरे निल चैप्टार पढ़ा तो छा चप्टारे अपनी कतटा समय पा छयस एन छय मासे छा चप्टार पढ़ा एन आपकी हिसाब करते कतटा कर्म दिवस पा कतटा कर्म दिवस अनुसारे प्रत्येक कर्म दिवस अपनी की की पढ़ाते पर प्रत्येक कर्म दिवस की की पढ़ाले पर छय मासे अपनी छा चप्टार शेष करते छय मासे छा चप्टार आर द्वित छय मास छा चप्टार टोटाल एक बस बारोटा चप्टार आनी वार्किंग डे अनुसारे क्लस संख्या अनुसारे अथवा एक सप्ताह कयटा क्लस पा छा ना तीनटे जेनारे मैथ साधारण छा छा क्लस पाव जाए 
शेष कर प्लानिंग सारा बचर बारोटा चैप्टार शेष कर सारा बचर चैप्टार वाइज चैप्टार वाइज एवं पुरु बच्चर वाइज जे प्लानिंग इटे होते बात शुरू क बात आर अर्क का नाम होते हैं दारा बाही पाठ पुरी को अशन एकोग बा अध्याय बा यूनिट पाठ पुरी को पने जाए ये लोखा को रहन एकोग बा अध्याय बा यूनिट पाठ पुरी को पना ये भी शोध था एक टू किरो को एकोग बा अध्याय बा यूनिट पाठ पुरी को पना लोखा को रहन ये एकोग बा अध्याय बा यूनिट पाठ पुरी को पना इट ऐसोले इरुकुम नाम करूँ केलो इट नाम करूँ ता इरुकुम होते हैं अपना इट या एक ता होता है दोनों अपनी एक तो आगे बोल लामना जे अपनी बहुत सारे बारों ता अध्याय पड़ा बे ताहुले बारों ता अध्याय अपने एक बहुत सारे पड़ा बे एकोन एक ता अध्याय जुन्नो कोटोटा वर्किंग दे कोटोटा क्लास अपने पार कर दे ये एक ता अध्याय जुन्नो एक ता अध्याय जुन्नो अपनी कोटोटा क्लास परिकल्पना प्रथम दिन आनी प्रथम दिन बोलें सेट प्रथम दिन पढ़ा सेट की सेटर प्रकार बर्णना करते सेटर प्राथमिक समस्या समाधान करते अपनी प्रथम दिन पढ़ा अच्छा ठीक है तो हमें गल द्वित दिन पढ़ा आपनी सेट सेट और संयोग सेट की प्रथम प्रश्न द्वित प्रश्न हम सेट सेट और संयोग सेटर मध्य पार्थक्य क्यों तृत्य क्लस हेट सेट ए तृत्य विषय हेट सेट ए संयोग सेट यार संक्रांत समस्या गुरु समाधान करते समाधान कर अर्थात चाची प्रथम दिन एक किस विषय पढ़ा द्वित दिन ओ चैप्टारे ही किस विषय पढ़ा तृत्य दिन ओ चैप्टारे ही किस विषय पढ़ा ये एक अध्याय के तीन दिन पढ़ा तीन दिन की पढ़ा तरह एक भाग कर नहीं इटा की बला है ये एक परिकल्पना तैरी कर इटा की बला है अध्याय भित्तिक परिकल्पना वकक परिकल्पना वूनिट लेसन एसें दैनन्दिन पाठ परिकल्पन जाए वोजे एकक एक अध्याय की आनी तीन दिन पढ़ा बोल तीन दिन एक दिन कतटुकू पढ़ा ये विषयता नाम ही हे दैनन्दिन पाठ परिकल्पना एन एक दिन कतटुकू पढ़ा एक आगे एक एक्साम्पल बोले सेट की बोलते पर सेटर प्रकार वर्णना करते धरने दुटी सेट की बोलते पर सेटर प्रकार वर्णना करते दुईटा तो एक दिन ये दुईटे प्रश्न पढ़ा अर्थात ये अध्याय एक अध्याय के तीनटे अंशे भाग कर प्रथम दिन जेटा पढ़ा से हलो प्रथम दिन दिन दैनन्दिन प्रथम दिन पाठ परिकल्पना द्वित दिन जो अंशटुकू पढ़ा से द्वित दिन पाठ परिकल्पना तृत्य दिन जो अंशटुकु पढ़ा से तृत्य दिन पाठ परिकल्पना दैनन्दिन पाठ परिकल्पना की निश्चय बुझते पर चलो आप एक बात्सरिक पाठ परिकल्पनार चेहरा देखी स्ट्राक्चार देखी कम हो देखें ये हमें बीथे एक बीथे जस्ट छविटे उठे नहीं आसक देखा जा तो अपना आशा करी एक ख्याल कर बुझे एखे एक जिन दे बात्सरिक पाठ परिकल्पना तैरी करब एखे एक मडल हिसाब से माध्यमिक उच्चतर गणित नवम दशम श्रेणी बीटे आई स्कूल नाम आजारो सर एक जो विख्यात सर रमिजुद्दीन सर नाम आ एखने देखें आनी जो क्लसगुलू ने आगे तो क्लसगुल चिंता करते हैं एक बस धरें बारोटा चैप्टार पढ़ा बारोटा चैप्टार पढ़ाले 
আপনি ওয়ার্কিং ডে পাবেন কয়টা কতদিন স্কুলটা বন্ধ থাকবে এই যে দেখেন এখানে বিষয়গুলো আছে এক বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এর মধ্যে আপনি বছরে ক্লাস অনুষ্ঠিত দিবসের সংখ্যা কত দেখেন তিনশো পঁয়ষট্টি বিয়োগ একশো পঁচাশি একশো পঁচাশি দিনই বাদ কেন বাদ এই ব্যাখ্যাটা দেখেন আমাকে কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে আমাকে যখন বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে বা ধারাবাহিক পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে অবশ্যই সময়গুলো বিভাজন করতে হবে আগে পাঠ অনুসারে সময় বিভাজন করতে হবে এখন পাঠ অনুসারে সময় বিভাজন করলে আমাকে কতগুলো দিক আলোচনা করতে হবে সেটা হলো আমি পাঠ অনুসারে সময়টা যে আলোচনা বিভাজন করতেছি এটার হিসাবটা কি এটা একটু চলেন দেখে আসি সাপ্তাহিক ছুটি এক বছরে থাকে বাউন্ন দিন সরকারি ছুটি থাকে পঁচাশি দিন কীরকম অনির্ধারিত ছুটি যেমন প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ ছুটি তিন দিন বা পাঁচ দিন থাকে তারপর তিনটি পরীক্ষা থাকে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ এখন দুইটি পরীক্ষা পনেরো দোগুণে তিরিশ বা এর একটু কম বেশ হতে পারে এটা একটা আনুমানিক হিসাব তারপর মোট ক্লাসবিহীন দিবস কতদিন হয় এগুলো যোগ করে একশো পঁচাশি দিন আচ্ছা উচ্চতর গণিতের যদি এটা সাধারণ সাবজেক্টের জন্য এবার দেখেন সাধারণ আলোচনা আর এটা হচ্ছে উচ্চতর গণিতের নির্ধারিত যেহেতু আমরা উচ্চতর গণিত নিয়ে কথা বলতেছি তাই উচ্চতর গণিত নিয়ে বলি আর জেনারেল ম্যাথলি জেনারেল ম্যাথ উচ্চতর গণিতের নির্ধারিত সাপ্তাহিক ক্লাস সংখ্যা হবে তিনটি তারপর সুতরাং এক বছরের সম্ভাব্য ক্লাসের সংখ্যা হবে তিন ইন্টু তিরিশ নব্বইটি আচ্ছা তো নব্বইটি হলে এখন দেখেন নবম ও দশম দুইটি বর্ষের সম্ভাব্য ক্লাস সংখ্যা হবে কি নব্বই ইন্টু দুই একশো আশিটি ক্লাস পাবো আমরা এখন নব্বই কেন একশো আশি থেকে আশিকে দুই দ্বারা ভাগ করেন আমি তো ক্লাস অনুষ্ঠিত হবার দিন হচ্ছে একশো আশি দিন তাহলে একে দুই দ্বারা ভাগ করলে যেহেতু সপ্তাহে তিনটা ক্লাস পাবো তাহলে কত হবে নব্বই দিন চলে আসবে তো নব্বই দিনে আমরা কয়টা ক্লাস পাবো সেই হিসাবটা এখানে আসবে এখন এটা জাস্ট একটা হিসাব নমুনা হিসাব দেখালাম এটা থাকবে এটা হিসাব করতে হবে কেন ধারাবাহিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরির সময় এবার আসেন একটা নমুনা আমি পুরো সাবজেক্টেরটা দেখাচ্ছি না আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি জাস্ট সামান্য অংশটুকু সেটা হলো এখানে একটু লক্ষ্য করে এখানে এই যে উচ্চতর জেমিতি অংশটা নিয়ে আসছি আমি এই পুরো বিষয়টাই তো আপনাদের সারা বছরের পুরো বইটা থেকে বইটাকেই তো হিসাবে আনতে হবে আমি জাস্ট একটা অংশকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার এই প্রেজেন্টেশনে তো আর পুরো বিষয়টা এই ভিডিও তো আর পুরো বিষয়টা আমি আনলে অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তাই সেটা আনলাম না আপনাদেরকে বিষয়টা বোঝানোর জন্য আমি একটা অংশ নিয়ে আসছি মাত্র অংশটা একটু আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি আপনারা মনোযোগ সহকারে খেয়াল করলে বুঝবেন দেখেন প্রত্যেকটা বই যেমন আমরা উচ্চতর গণিতের জেমিতি এবং ত্রিকোণমিতিক অংশটা এখানে আলোচনা হবে আমি প্রথম চ্যাপ্টার অংশটা শুধু আলোচনা করব এক দেখেন যে কোনো চ্যাপ্টারের প্রথমই বা যে কোনো বিষয়ের প্রথমে থাকে পূর্ব পাঠ পর্যালোচনা দুই নম্বর পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তৃতি তিন নম্বর অনুপাত ও সদৃশ ত্রিভুজ চার নম্বর সদৃশ্যতা এটারও একটা অংশ সদৃশ্যতা চার নম্বর ত্রিভুজ উদ্বৃত্ত বিষয়ক প্রতিজ্ঞা আমি আর আনিনি একটা জাস্ট একটা পেজ নিয়ে আসছি আপনারা আপনাদের জাস্ট বোঝানোর জন্য বিষয়টা একটু খেয়াল করে যদি শোনেন লক্ষ্য করেন এইখানে এই যে পূর্ব পাঠের পর্যালোচনা এখানে আমি এখন কি আলোচনা করতেছি জিওমেট্রি এই জন্য জি আর ওয়ান ওয়ান প্রথম ক্লাসের প্রথম বিষয় জি ওয়ান টু প্রথম ক্লাস প্রথম জেমিতির প্রথম ক্লাসের প্রথম বিষয় জেমিতির দ্বিতীয় ক্লা প্রথম ক্লাসের দ্বিতীয় টপিক এখানে দেখেন জি টু মানে জেমিতির দ্বিতীয় ক্লাসের এক নাম্বার টপিক জেমিতির দ্বিতীয় ক্লাসের দ্বিতীয় টপিক এটা এখন দ্বিতীয় ক্লাস বলতে দ্বিতীয় দিনের ক্লাস প্রথম দিনের ক্লাস দেখেন জেমিতির আমরা দ্বিতীয় চ্যাপ্টারের প্রথম দিনের ক্লাস জেমিতির দ্বিতীয় চ্যাপ্টারের দ্বিতীয় দিনের ক্লাস জেমিতির দ্বিতীয় চ্যাপ্টারের তৃতীয় দিনের ক্লাস জেমিতির দ্বিতীয় চ্যাপ্টারের চতুর্থ দিনের ক্লাস এখন লক্ষ্য করে তার মানে পিথাগ্রাসের উপপাদ্যের বিস্তৃতি তাহলে আমি কয়টা 
ক্লাসে শেষ করতেছি চারটা ক্লাসে শেষ করতেছি এই যে দ্বিতীয় চ্যাপ্টারের জন্য চারটা এই যে চারটা ক্লাস নিয়ে একটা পরিকল্পনা এই জন্য দেখেন এই যে এখান থেকে দ্বিতীয় ক্লাসের জন্য এই যে একটা সেকশন এই যে হচ্ছে তার এ হচ্ছে তার সেকশনের এরিয়া একইভাবে পূর্ব পাঠের পর্যালোচনাটা আমি কয়টা ক্লাসে শেষ করব আমি দুইটা ক্লাসে শেষ করব দেখেন জিমিতির পূর্ব পাঠের পর্যালোচনাটা প্রথম দিনের প্রথম ক্লাস আলোচনার টপিক এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব দেখেন বিশেষ বিষয়বস্তু বিশেষ বিষয়বস্তু মানে সংশ্লিষ্ট দিনে যে বিষয়বস্তুগুলো আলোচনা করব আর এই যে আমরা কি কি দিব কি কি অনুশীলন করাবো সমস্যা কি কি দিব এই বিষয়গুলো এখানে আসছে আপনারা একটু ভালো মতো খেয়াল করে পড়ে নেবেন জ্যামিতির দেখেন জ্যামিতির প্রথম বিষয়টার হ্যাঁ দ্বিতীয় দিনের দিনের ক্লাসে আমি কি আলোচনা করব বা প্রথম চ্যাপ্টারের দ্বিতীয় দিনের বিষয়টা আমার আলোচনার বিষয়টা কি হবে সদৃশ ত্রিভুজ ক্ষেত্র সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদি আসেন তৃতীয়টা একটু যাই অনুপাত সদৃশ্য ত্রিভুজ দেখেন যে মিত্রির তিন নাম্বার চ্যাপ্টারের প্রথম দিনের ক্লাস উপবাদ এত এবং আমি অনুশীলন করতে দিব এই সমস্যা দিব এই যে মিতির দ্বিতীয় অনুপাত ও সদৃশ ত্রিভুজ সংক্রান্ত যে মিতির দ্বিতীয় তৃতীয় ক্লাসের অর্থাৎ তৃতীয় চ্যাপ্টারের দুই নাম্বার ক্লাস তৃতীয় চ্যাপ্টারের দুই নাম্বার ক্লাসে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তৃতীয় চ্যাপ্টারের তিন নাম্বার ক্লাসে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তৃতীয় ক্লাসের চার নাম তৃতীয় চ্যাপ্টারের চার নাম্বার ক্লাসে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং এইগুলো এইগুলো আলোচনা করব এই যে একটা প্ল্যান এই যে একটা প্ল্যান দেখেন হ্যাঁ প্রথম চ্যাপ্টারের উপর দুইটা ক্লাস দ্বিতীয় চ্যাপ্টারের উপর কয়টা চারটা ক্লাস তৃতীয় চ্যাপ্টারের উপর এতটা ক্লাস এই যে এইভাবে এইভাবে আমি সারা বছরের জন্য সকল চ্যাপ্টারগুলো যদি আলোচনায় নিয়ে এসে এরকম একটা পরিচয় পরিকল্পনা করি তার নামই হচ্ছে বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা বা ধারাবাহিক পাঠ পরিকল্পনা এবার এইভাবে পুরো বিষয়ের যখন পাঠ পরিকল্পনা করা হয় পুরো বইয়ের যখন পাঠ পরিকল্পনা করা হয় এক বছরের জন্য তখন বা এক বছরের জন্য টার্গেটেড যে চ্যাপ্টারগুলো আছে এগুলোর উপর যে পরিকল্পনা করা হয় এটাকে বলা হয় বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা আমরা এবার যাচ্ছি বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা আসলে পাঠ পরিকল্পনা এই পাঠ পরিকল্পনাটা করার উপকারিতা কি আসলে দেখেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠদান সম্পূর্ণ করার জন্য পাঠ পরিকল্পনা আমাদেরকে করতে হবে শিক্ষাদানকে নিয়ন্ত্রিত সংগঠিত ও ধারাবাহিক করার জন্য এই পাঠ পরিকল্পনা করা উচিত কারণ আমি বছরের প্রথম থেকেই যে প্রথমেই যদি পাঠ দান শুরু করার আগে যদি পরিকল্পনাটা তৈরি করে নেই তাহলে আমি সময় অনুসারে পাঠগুলো শেষ করতে পারব পরীক্ষা নিতে পারব ছাত্রছাত্রীদের কোনো রকম পাঠের সমস্যা হবে না শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে যে না আমি যদি এভাবে এগিয়ে যাই তাহলে আমি অবশ্যই আমার পাঠটা শেষ করতে পারব কোনো সমস্যা হবে না পাঠদানে পাঠদানের যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়ক হবে হ্যাঁ শিক্ষক কোনটুকু পড়ানোর জন্য কতটুকু প্রস্তুতি নেওয়া দরকার সেটা আগে থেকে নিতে পারবে সময় এবং সুযোগ পাবে এই পাঠদান আগে পাঠ পরিকল্পনা আগে করা থাকলে পাঠদান আকর্ষণীয় ফলপ্রসূ সুনির্দিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক হয় যদি পাঠ পরিকল্পনা থাকে তাহলে আকর্ষণীয় ফলপ্রসূ সুনির্দিষ্ট প্রাসঙ্গিক হয় শিক্ষকের শিক্ষাদানের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় অবশ্যই তিনি নিশ্চয়ই প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন দেখে আসবেন এবং সময় অনুসারে কাজ করবেন তার বিষয় অনুসারে কাজ করবেন সে মানসিকভাবে স্ট্রং আত্মবিশ্বাসী থাকবেন হ্যাঁ শিক্ষাদানের তখনই দক্ষতাটা বৃদ্ধি পাবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পাঠের সমন্বয়ের মাধ্যমে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক হয় অবশ্যই আমি কি পড়ালাম এবং কি সামনে পড়াবো এটার একটা সমন্বয় থাকে এই মাসে কি পড়াবো পরবর্তী মাসে কি পড়াবো তার একটা সমন্বয় থাকে প্রথম চ্যাপ্টারটা কত দিনে পড়াবো পরবর্তী চ্যাপ্টারটা কত কত দিনে পড়াবো তার একটা সমন্বয় থাকে সব কিছুর একটা সুন্দর সুসামঞ্জস্য সুবিন্যস্ততা থাকে তো ধন্যবাদ প্রথম ক্লাসটা আপনাদের ধৈর্য ধরে শোনার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি পাশাপাশি আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি আমার একটা চ্যানেল আছে 
এডুকেশন টেক বাংলা এই চ্যানেলে আমি এই ভিডিওগুলো দিয়ে রাখব আপলোড করে রাখব আপনারা যে কেউ যে কোনো সময় এগুলো দেখতে পারবেন আর যদি আপনারা আপনাদেরকে বিশেষভাবে আহ্বান আহ্বান জানাব সাবস্ক্রাইব করার জন্য আমার চ্যানেলে তাহলে আপনারা পরবর্তী আমার যে ভিডিওগুলো আসবে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে আপনারা দেখতে পারবেন বা একটা নোটিফিকেশন যাবে আপনি যদি বেল বাটনে ক্লিক করে রাখেন একটা নোটিফিকেশন যাবে আমি ক্লাসটা সাবমিট করার সাথে সাথে আপনি সেটা দেখতে পাবেন বা শুনতে পাবেন আমি আশা করছি ধারাবাহিকভাবে আপনাদের এই পাঠ পরিকল্পনা সিরিজ পাঁচটা ক্লাস করিয়ে আমি পরপর আপলোড করে যাব ইতিমধ্যে আমি পাঁচটা ক্লাসই তৈরি করে ফেলেছি আপনারা যদি এই ক্লাসগুলো মনোযোগ সহকারে দেখেন আমি নিশ্চিত অবশ্যই আপনার উপকৃত হবেন আর আপনাদের যদি এই ক্লাসের বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে আমার ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে আপনি লিখতে লিখতে থাকবেন লিখতে পারবেন কমেন্টসে লিখতে পারবেন যে কোথায় আপনার সমস্যা বা আমার কোথায় বুঝেননি তখন আমি আবার আপনাকে চেষ্টা করব সেই জিনিসটা ভালোভাবে বোঝাতে বা আপনাকে সেটা রিপ্লাই দিতে তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ